Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł. Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu. Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Przypowieść o Panu, który swojemu słudze daruje cały dług, wydaje się być irracjonalna. Dłużnik przecież nie oczekiwał darowania długu, ale jedynie prosił o przedłużenie terminu spłaty. Miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Gdyby patrzeć naszą ludzką miarą, to historia ta pewnie nigdy by się nie wydarzyła. Opowiadanie to mówi nam wszakże o relacji Boga względem człowieka. Nasz dług wobec Boga, jaki zaciągnęliśmy na skutek naszego grzesznego postępowania, przekracza nasze ludzkie możliwości spłaty. Bóg o tym bardzo dobrze wie, dlatego czyni więcej niż to, o co Go prosimy. On darował nam cały nasz dług. Dziesięć tysięcy talentów to 342 720 kg złota, a to o ponad 114 ton złota więcej niż rezerwy Narodowego Banku Polski. Nawet cały majątek najbogatszego Polaka w zeszłorocznym rankingu stanowi tylko około 24% tego ogromnego długu. Żaden z nas, pracujących ciężko przez całe życie, nie jest w stanie spłacić tak potężnego zadłużenia. Pomyślmy teraz, że ktoś wielkodusznie darował nam dług w wysokości 70 miliardów złotych. Czym wobec takiego długu jest zadłużenie wysokości 100 denarów, które jest równowartością trzech miesięcznych pensji? Proporcje między tymi dwoma kwotami są niewyobrażalnie wielkie. Nie chodzi jednak o pieniądze, ale o nasze życie wieczne. Pomyślmy teraz, jaka dysproporcja zachodzi pomiędzy naszym zobowiązaniem wobec Boga, a tym, jaki nasz bliźni ma wobec nas. Niech ta świadomość usposobi nas do czynnego i hojnego darowania win innych abyśmy mogli otrzymać przebaczenie Boga.